Tanzania ni nchi yenye eneo la kilomita za mraba la kitisa na elf. Ni nchi kubwa zaidi katika Afrika Mashariki. Inajumuisha visiwa vya Zanzibar vyenye viungo vingi. Tanzania ni nchi yenye vivutio vingi vya kitalii barani Afrika. Mlima Kilimanjaro, mlima mrefu zaidi Afrika wenye urefu wa mita 1895 Ziwa Victoria Ziwa la pili kwa ukubwa duniani lenye maji baridi Ziwa Tanganyika Ziwa lenye kina kirefu zaidi duniani Hifadhi ya wanyama ya selu moja ya hifadhi kubwa zaidi za wanyama duniani Bonde la Ngorongoro Bonde kubwa zaidi ya mabonde ya kale duniani. Mbuga ya wanyama ya Serengeti. Mbuga ya kale na maarufu zaidi na moja ya maeneo ya urithi duniani. Serengeti ni maarufu kwa uhamaji wake wa wanyama wa kila mwaka kwa ajili ya malisho bora. Nchi hii pia ni mlango wa nchi za upande wa kusini mwa Afrika kupitia reli maarufu iliyojengwa na Wachina, reli ya Tanzania na Zambia Tazara na mashirika mbali mbali ya ndege ikiwa ni pamoja na shirika la ndege la Tanzania ATC. Kiwanda cha nguo cha China na Tanzania ambacho kinajulikana kama urafiki kipo nchini Tanzania. Nchi hii imejaaliwa kuwa na madini ya thamani kama vile almasi, dhahabu, shaba, nickel na tanzanite. Ambapo tanzanite ni madini yanayochimbwa nchini Tanzania pekee. Tanzania pia ina hazina kubwa ya gesi asilia katika pande za kusini mwa nchi. Nchi ina kiasi kikubwa cha ardhi kwa ajili ya kilimo ikiwa ni pamoja na bonde la Ziwa Victoria, bonde la Mto Rufiji, bonde la Mto Malagarasi ambayo ni mazuri kwa mazao ya chakula na ya biashara. Bidhaa nyingi zinazouzwa nje ya nchi ni mazao ya kilimo kama vile kahawa, pamba, tumbaku, karanga, chai na karafuu. Katika Afrika, Tanzania ni ya pili kwa ufugaji. Simiu ni moja ya mikoa 30 ya kiutawala nchini Tanzania. Mkoa huu uko upande wa kaskazini mwa nchi una eneo la kilomita za mraba zaidi ya 2023 unapakana na Ziwa Victoria mbuga ya wanyama ya Serengeti na unaunda sehemu ya ushoroba wa magharibi unaoelekea bonde la Ngorongoro mkoa wa Simiu unaunganishwa na nchi nyingine za Afrika Mashariki kwa usafiri wa barabara za uhakika usafiri wa majini reli na anga Kuwepo kwa simiu katika ukanda wa Ziwa Victoria kuna ufanya mkoa huu kuwa soko la bidhaa zinazosafirishwa nje ya jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia bandari kubwa nne za maziwa. The region has attractive Mkoa una fursa za kuvutia za uwekezaji na uzalishaji wa kusisimua wa kilimo na mifugo, uvuvi wa samaki, viwanda na pia maeneo yenye vivutio vya utalii. Katika kilimo, mkoa wa Simiu una ardhi ya kutosha ya kilimo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao mbalimbali mbali ya chakula na biashara. Kwa mfano, mkoa huu unaongoza kwa uzalishaji wa pamba nchini Tanzania, ni miongoni mwa mikoa mitano ya juu nchini kwa uzalishaji wa alizeti na mpunga. Kutokana na eneo ulipo, ukipakana na Ziwa Victoria, mkoa huu unafaa kwa shughuli za uvuvi mkubwa na mdogo. In terms of livestock, the region is a upande wa mifugo, mkoa umejaliwa kuwa na wanyama wengi wanaofugwa majumbani. 
ambao kwa idadi yao ni milioni 5.6 ambapo tuna ngombe, tuna kondoo, tuna mbuzi, tuna nguruwe na tuna kuku. Vyote hivi viko katika makundi makubwa. Kwa upande wa utalii, mkoa una maeneo ya vivutio vya kitalii katika hifadhi ya wanyama ya maswa ambayo ni sehemu ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro na mbuga ya wanyama ya Serengeti mbuga pekee ya wanyama barani Afrika ambayo inaungana na ziwa Je, fursa za uwekezaji mkoa ni simiu ni zipi Katika sekta ya kilimo uchimbaji wa mabwao makubwa na madogo mifumo ya ukingaji wa maji ya mvua na uchimbaji wa visima kwa ajili ya umwagiliaji na kwa ajili ya viwanda uanzishaji wa mashamba ya kibiashara ya watu binafsi na ya vikundi vya watu kwa ajili ya uzalishaji wa pamba yenye ubora wa hali ya juu i would say that there is a lot of potential ningeweza kusema kuna rasilimali nyingi katika mkoa wa Simiu hasa katika wilaya ya Masu na watu kwa hakika wanaweza kuendeleza haya zaidi ya mazao ya kilimo kuna mbaazi inayozalishwa hapa maharage zaidi yanazalishwa hapa kuwepo kwa mbegu za alizeti hivyo vitu vyote hivi vinaweza kuhamasishwa kwa urahisi uuzaji nje ya nchi katika masoko ya Ulaya au masoko ya India au katika masoko ya China ambako ni rahisi pale inapowezekana uanzishaji wa viwanda mbali mbali katika mkoa kama vile uzalishaji wa mafuta yanayotokana na mboga mboga viwanda vinavyozalisha mafuta ya alizeti kwa ajili ya matumizi ya binadamu mbegu za mafuta ya pamba kwa ajili ya uzalishaji wa biodiesel nyama ya ngombe nyama ya kuku na mayai bidhaa za ngozi na bidhaa za maziwa kutokana na mahali mkoa ulipo uvuvi wa samaki ni fursa nyingine katika mkoa huu uvuvi wa samaki kwa kutumia matundu ya jadi na mbinu za kitamaduni na mifumo ya usambazaji wa utunzaji wa viumbe wa majini vivutio vingi vya utalii katika mkoa wa Simiu vinakuja na fursa nyingi kwa mfano uanzishaji wa mashamba ya wanyama na mifugo vitalu vya uwindaji maeneo ya makambi hoteli za nyota nne karibu na Serengeti uangaliaji wa wanyama upigaji picha matembezi utalii wa kiikolojia na utalii wa kiutamaduni vile vile bandari huko Nyamikoma kituo cha burudani kuvinjari majini kuangalia ndege wa majini kuzama katika maji yenye kina kirefu michezo ya uvuvi na vivutio vya michezo ya majini it hasn't been a very haikuwa kitu kigumu kwetu kufanya uwekezaji kamwe hatukupata ugumu wote kutoka kwa mamlaka husika. Nimeishi hapa kwa miaka 18 sasa na sipati ugumu wote. Ninapata ushirikiano mkubwa kutoka katika mamlaka kama ilivyo kutoka kwa mamlaka za mkoa. Muhimu zaidi kutoka katika bodi ya pamba Tanzania ambao wanatupa msaada kila wakati. Hivyo mambo yote haya yamekuwa yakitutia moyo wakati wote kama wawekezaji. Uwekezaji wowote nchini Tanzania una masoko 162 na pia kwa sasa tumeanzisha kile tunachokiita eneo huru la kiuchumi la Comesa, YAC na Sade. Zaidi ya nusu ya nchi katika bara la Afrika zimejiunga kwa pamoja na kuondoa ushuru wote wa mipakani kuruhusu bidhaa na huduma yoyote inayozalishwa Tanzania kuwafikia watu zaidi ya milioni 620 katika nchi za kaskazini na kusini mwa Afrika. Nimekuja Tanzania toka mwaka 2005 ni kama miaka 13 sasa. Kwa nini nilichagua kuwekeza Tanzania kwa muda mrefu, kununua kipande cha ardhi na kuanzisha kiwanda? 
ni kwa sababu mazingira ya kibiashara na sheria nchini Tanzania ni mazuri sana na unapata faida tofauti na unavyowekeza katika nchi nyingine za Kiafrika. Nimekuja kufanya biashara hapa Tanzania kwa sababu ya usalama na kuna amani na utulivu. Na wakaribisha marafiki zangu na wafanyabiashara kutoka China kuja kuwekeza katika viwanda nchini Tanzania. Mkoo wa Simio na mamlaka zake za serikali za mitaa zimeazimia kuzipa kipaumbele jitihada zote za uwekezaji na kutoa msaada wa kisiasa na huduma kwa ajili ya wawekezaji wakati wa kupanga shughuli za kiuchumi katika mkoa huu mkoa ambao ni vijin unazo fursa na sisi kama mkoa political wili ipo tunawakaribisha tunaamini kwamba kampuni mashirika na wafanyabiashara wanazo fursa za kuweza kutransform mkoa huu katika uwekezaji mbali mbali na sisi chini ya falsafa ya bidhaa moja wilaya moja kiwanda kimoja tunawakaribisha wote unasubiri nini njoo uwekeze mkoani simio karibu sana